ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் எனக்கு தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்தின பதில ஒரு அம்பர்லா ஸ்டைல ஒரு ஃப்ரின்சஸ் கட்டிங் போட்டு போட் நெக் வச்சு பேக் ஓப்பன்ல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்ல ஒரு ஃப்ராக் வந்து கட் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அதோட தொடர்ச்சி தான் இது இதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ராக் எவ்வளவு ஈஸியான மெத்தட்ல உங்களுக்கு தச்சு காமிக்கணுமோ அவ்வளவு ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் என்ன ஒத்து பார்க்குறீங்க அதாவது நம்ம கட்டிங் பண்ண அந்த ஃப்ராக்கு ஆல்ரெடி தச்சு நளினாக்கு போட்டுட்டேன் இந்த ஃப்ராக்கை எவ்வளோ ஈஸியாக தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் வகுப்பில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதாவது சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் தைக்கலாம் சூப்பராக வந்துடும் அந்த அளவு மெஷர்மெண்ட்டு மட்டும் கால்குலேஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி எல்லாருக்கும் இதே இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சூப்பராக அந்த ஃப்ராக் வந்துடும் ரைட்டா அது போக வழக்கம் போல் ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதாவது வாழ்க்கையில் பணம் எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் பணம் தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது முட்டாள்தனம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி நமக்கு பணம் இருக்குது நாளைக்கு இல்லைன்னா என்ன செய்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிந்தனையில் நிறைய சேர்த்து 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 வச்சுட்டு இல்லாதவங்கள பார்த்து ஏளனமாக பேசுகிறது நிறைய சகோதரிகள் என்று சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அண்ணா எங்ககிட்ட வசதி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஏளனமாக பேசுகிறாங்க ரொம்ப அவமானப்படுத்துகிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க இப்போ நிறைய பணம் சேர்த்து சேர்த்து என்ன செய்ய போகிறோம் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் தனியாக உட்காந்து யோசனை பண்ணி பாருங்கள் யாருக்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தனியாக உட்காந்து யோசனை பண்ணி பாருங்கள் திடீர்னு செத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஏமா நம்ம கை பிடிச்சி கூட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சந்தில் கூட்டு போய் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு மச்சா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கூட உனக்கு நாலு வருஷம் கழிச்சு உனக்கு கூட்டிட்டு போகிறாடி சொல்லுவானா எதுவுமே நடக்காது ஒரு நிமிஷம் ஒரு வினாடி கூட நம்மளோட உயிரை தக்க வைக்க முடியாது போகிற உயிர் போயிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே கொண்டு போக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த உண்மை எல்லாேருக்கும் தெரியும் நான் சொல்லி புரியணும்னு அவசியம் கிடையாது செத்ததுக்கப்புறம் சுடுகாட்டுக்கு போகும்போது என்ன கொண்டு போக முடியும் எதுவுமே கிடையாது அது மிச்சம் மீது ஏதாவது நம்ம உடம்புல இருந்தால் எல்லாத்தையும் உருவிட்டு விட்ருவாங்கிற விஷயமும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறத தவிர்த்துட்டு உண்மையான அன்பும் உயர்வான நட்பும் எங்கே இருக்குதுன்னு தேடி பார்த்து அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க உண்மையான அன்பும் உயர்வான நட்பும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை நானும் ஒத்துக்கிறேன் எனக்கே அது இன்னும் கிடைக்கல அது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டிப்பான முறையில் எல்லாருக்குமே உண்மையான அன்பும் உயர்வான நட்பும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லாமல் இருக்காது அதை தேடி போகும்போது நமக்கு அதில் ஒரு உண்மையான ஒரு சந்தோஷம் நிலையான ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் அதாவது நான் எழுதின வாசகம் நிறைய ஒரு சிலர் திட்டுவாங்க ஒரு சிலர் ஏற்றுக்கிடுவாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆல்ரெடி நான் வீடியோலாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பணம் என்னும் தாசியை கட்டி தழுவும் மனிதர்களை தூக்கி எறிந்து வாழ்ந்து பார் உன் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அப்படி இது நான் எழுதுனது தான் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது சரி தான் எழுதியிருக்கேன் இது யார் மனதையும் கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு இல்லை என் மனசுக்கு சரின்னு ஒரு விஷயத்த நான் எழுதியிருக்கிறேன் இது எழுதி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினேழு இருபது வருஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு அதை நான் நானாக உளறிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஏற்றுக்கிறவங்க ஏற்றுக்கட்டும் ஏற்றுக்காதவங்க பற்றி எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்து தான் யாரும் யாருக்கிட்டையும் நான் திணிக்கணும்னு ஆசைப்படலை இருந்தாலும் வசதி இருந்தாலும் வசதி இல்லாதவங்கள பார்த்து எல்லோருமே பேச வேணாங்கிறதுக்காக தான் இந்த வார்த்தைகளை சொன்னேன் எல்லோரும் சமம் தான் செத்துட்டோம்னா போனோம் தான் பிறந்தோம்னா குழந்தைன்னு ஒரு பேர் செத்தா போனோம்னு ஒரு பேர் இடையில் அந்த வாழ்கிறோம்ல அந்த வாழ்க்கை அதில் என்ன பேர் எடுக்கிறோங்கிறது தான் அது நம்மளோட வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் அது நம்ம அதுதான் நம்மளோட வரலாறு இல்லையா நம்ம காலத்துக்கு அப்புறம் பேசும்போது என்ன சொல்லி பேசுவாங்கன்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனா பணம் பணம்னு பேயா அலைஞ்சா அப்படின்பாங்க இவரா சரி இவங்க அப்படியே உண்மையாகவே அதாவது மனிதர்கள் நேசிக்க தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு எது நம்மளுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லாதவங்களை எல்லாம் பேசணுன்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு வராது எல்லாருமே சமம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை மனசில் விதைச்சிக்கோங்க நம்மளுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கும் அடுத்து வர சங்கதிகள் எல்லாருக்குமே அதை புரிய வைங்க புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் சொல்லி வளர்த்திங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று போல் வந்துடும் எல்லாருமே சந்தோஷமாக வாழ முடியும் நான் சொல்கிறதுல நியாயம் இருக்கா இல்லையான்னு உங்கள்கிட்ட கேட்கல என் மனசுக்கு சரின்பட்ட ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அதுவும்
அந்த விஷயங்களால் நம்மளால் தடுக்க முடியல குறிப்பு குடி குடி குடியை கெடுக்குங்கிற ஒரு விஷயத்தை தடுக்கிறது யாராலையுமே முடியல அந்த ஒரு விஷயத்தை இன்னி பாட்டினம்னாலே எல்லாரோட வாழ்க்கையை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் எவ்வளோ சகோதரிகளோட வாழ்க்கை நாசமாக இருக்குது தெரியுமா இதை நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதே கிடையாது ஒரு குடி பழக்கம் ஒரு குடும்பத்தை எவ்வளோ சீரழிக்குது அப்படிங்கிறது நானும் ஒரு உதாரணம் இருக்கேன் எங்கள் குடும்பம் சீரழிஞ்சது காரணம் என்னோடய தகப்பனார் குடி எல்லாம் தான் இந்த வாழ்க்கை என்னோடய வாழ்க்கையெல்லாம் சீரழிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன சீரழிஞ்சதுன்னா அதாவது ஒரு படிப்பு பாதியில் விட்டுட்டு என்ன எதாவது எந்தெந்த சூழ்நிலை போயிருப்போம் நம்ம ஒரு கனவு கண்டுருப்போம் எல்லாமே இல்லாமல் ஆகி போயிருச்சு இப்போ பிரச்சனை இல்லை இப்போ எனக்கு இந்த வாழ்க்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏதாவது அதாவது நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை ஒரு தொழில நம்ம கற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் மத் நம்மளை மாதிரி மற்றவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மனசில் ஒரு ஆறுதலை கொடுக்கறதுனால எனக்கு அந்த பழைய விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைஞ்சிக்கிறேன் ஆனால் எல்லாேருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா எல்லோரும் மனசில் எவ்வளோ ஆதங்கம் இருக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதை வெளி சொல்ல வெளியில் சொல்ல முடியாமல் தனித்து வாழக்கூடிய சகோதரிகள் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க தன் குடும்பத்தை தான் தான் அதை தன்னோட உழைப்பால் தான் அவங்க முன்னு கொண்டு வரணுங்கிற உழை சகோதரிகள் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களோட கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களும் மதிக்காமல் இருக்காதுங்க எல்லோரையும் மதிச்சுக்கோங்க எல்லா இன்றைக்கி ஒன்றும் பணம்லாம் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது எல்லாருக்கும் பணத்தை கொடுத்து அவங்கள வந்து நிறைவுபடுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லாதவங்கள மதிக்காமல் இருக்காதுங்க எல்லோரையும் சமமாக மதிங்க ரைட்டாக நிறைய சகோதரிகள் ஒரு அண்ணன்ட்ட சொல்கிற மாதிரி நினச்சி என்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதை நான் உரிமையாக மற்றவங்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் என்னோட சகோதரிகள் யாரும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேங்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு புரியணும் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த பதிவு நான் சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டாக ரொம்ப பேசிட்டுணும் பரவாயில்ல விடுங்க இப்போ வீடியோக்களை போகலாமா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் இந்த ஃப்ராக்கை நீங்கள் எப்படி தைக்க போகிறீங்கிறது அதாவது நீங்கள் தைச்சு முடிச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்றைக்கி பதிவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு இந்த பதிவு இப்போ தான் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் கூட இதுக்கு முன்னே பதிவில் போய் இந்த கட்டிங் எப்படி போட்டோங்கிறத பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த பதிவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ரைட்டாக இப்போ வீடியோக்களை போகலாமா வாங்க போகலாம் இப்போ இந்த ஃப்ராக் வந்து ஆல்ரெடி இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் கட்டிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ள டாப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் எடுத்துக்கலாமா ஃப்ரண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுவோம் ஃப்ரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கழுத்து இந்த போட்டு நெக் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இல்லையா கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தி வரைஞ்சிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் தெரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் அழுத்தி வரைஞ்சிங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் நல்லா க்ளீனாக தெரியும் இருக்கலையா ரவுண்ட் அழகாக தெரியும் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ரெண்டுமே காட்டன் துணி தான் நான் டிசைனுக்காண்டி மாற்றி மாற்றி வச்சு தைக்கலான்ட்டு இருக்கேன் எப்படி மேலே உள்ள இதுக்கு டாப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் லைனிங் கொடுக்குறோம் இதுக்கு கீழே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லைனிங் கிளாத் கொடுத்துக்கோங்க அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இந்த கழுத்தோட அகலத்துக்கிறதுனாலே போதும் இந்த லைனிங் கிளாத்து கீழே வச்சுட்டு கரெக்டாக இந்த கழுத்தை விட அந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அதோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 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 இன்ச்சில் ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா போதுமானது கரெக்டாக அந்த மார்க் மேலே தைக்கிறேன் சரியா ஒரு கால் இன்ச்சு உள்ளடக்கி வெட்டுறோம் அந்த வெட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் இன்ச்சு உணவோவில் வெட்டுங்க அப்போ தான் அந்த ரவுண்டு வந்து அழகாக வரும் கொஞ்சம் பெருசு சின்ன மா எத்தலை குத்தலாம் வெட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பும் போது அதே மாதிரி அந்த ரவுண்டு ஷேப் அழகாக வராது இந்த அர்க்கா கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த லைனிங்கை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த எஜ்ஜு தேல் போடுறேன் சரியா கரெக்டாக எஜ்ஜில் போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சா இதில் என்னென்னா நம்ம இந்த பக்கமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இந்த பக்கமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே இது வந்து லைனிங் கிடையாது ஒரு காட்டன் மெட்டீரியல் தான் அந்த ஒரிஜினல் பீஸ் மாதிரி எதுவும் காட்டன் மெட்டீரியல் தான் ஆனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இந்த டிசைன் இருக்க மாதிரி சைடில் பிளைனாக கொடுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லா கீரிக்கோங்க இல்லைனா அயன் பண்ணிக்கோங்க சரியா நல்லா அயன் பண்ணிக்கிட்டு சுற்றி தையல் போட்டுருக்கேன் அந்த கைடலும் கனெக்ட் பண்ணி தையல் போடுங்க சுருக்கம் இல்லாமல் பார்த்து போடுங்க இல்லைன்னா அயன் பண்ணிக்கோங்க இது காட்டன்னால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா சுருக்க சுருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அயன் பண்ணிவிட்டு தையல் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ அந்த லைனிங் தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மெட்டீரியலை அப்படியே நான் வெட்டிடுறேன் சரியா கரெக்டாக லைனிங் கனெக்ட் பண்ணியே வெட்டுங்க நீங்கள் லைனிங் அப்படியே சைஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அட்டாச் பண்ணும்போது எதனால் அந்த இடம் மிஸ்டேக் வந்துச்சுன்னு தெரியாமல் போயிடும் இதை எடுத்துட்டோமா எடுத்துகிட்டு சும்மா ரஃப்பாக அப்படி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஒன்று போல் இருக்கா அப்படின்ட்டு ரைட் நல்லா நீட்டாக வந்துச்சு இப்போ இந்த சைடு பீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஒரே மெட்டீரியல்னால மாற்றி போடுறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் சைடில் வேறு கலர் பிளைனாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தனியாக மெட்டீரியல் வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கலர் மேலே வர்ற மாதிரி வைக்க போகிறேன் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த கலர் சைடில் வந்து பிளைனாக இருக்கிற மாதிரி கொடுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா ரெண்டும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வைக்கிறோம் வச்சு சுற்றி தையல் போடுறோம் இதில் நம்ம பேடு வைக்கணும் வச்சுக்கலாம் பேடு வைக்கிற மாதிரி தான் தனித்தனியாக தைச்சிட்டு சென்டரில் பேடு வைக்கணும் இதில் நம்ம பேடு வைக்க போகிறதில்ல இதுலேயும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மெட்டீரியல் கூட வெட்டிடுவோம் இந்த ஷேப்பில் கை தெரியாமல் கூட வெட்டி விட்டுறாங்க இந்த ஷேப் வந்து எவ்வளோ கவ கரெக்டாக வெட்டுறோமோ அந்தளவுக்கு ஷேப் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அதுதான் மெயின் அந்த ப்ரின்சஸ் கட்டிங்கில் மெயின் வந்து அந்த ஷேப் தான் அது கொஞ்சம் எதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம்னா வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த சின்ன பிள்ளைங்க சட்டை போட்ட மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் என்ன உங்களுக்கே பிடிக்காது அந்த ப்ளவுஸ் பிடிக்காமல் போயிடும் ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி லெஹங்கா இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ராக் எது தைச்சாலும் சரி அந்த ஃப்ரின்சஸ் கட்டிங்கில் மட்டும் கவனமாக தைச்சோம்னா போதும் இதையும் இதே போது இதே மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு எதுக்கு இப்படி வச்சு காமிச்சிருக்கேன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதை நார்மலாக நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணலாம் இந்த இருக்கு இல்லையா இப்படியே இதை நான் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எனக்கு என்ன சொன்னால் இது நல்ல துணி தானே அதுக்குன்னு லைனிங் நீங்கள் மாற்றி போடுறாங்க இது வந்து நல்ல காட்டன் மெட்டீரியல்னால் இதை நான் மாற்றி போடுறேன் இப்படி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த டிசைனிங் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கலாம் இல்லையா நல்லா இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கலான்றதுக்காக இந்த மாதிரி மாற்றி தைக்க போகிறேன் சரியா அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வைக்க போகிறோம் இதை உள்பக்கம் மாற்ற போகிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பண்ண வேண்டாம் இந்த ஃப்ரின்சஸில் மட்டும் அந்த ஷேப்பு கிட்டே வரும்போது சுருக்கம் வராமல் அதே மாதிரி அந்த சைடு பீஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா அதை இழுக்கவே கூடாது அதை இழுத்துட்டோம்னா ஃப்ளாட் ஆகிடும் அது எவ்வளோ கோலோ ஃப்ரீயாக விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு லூஸ் கிடைக்கும் 
இப்போ இவ்வளோ தூரம் அப் அண்ட் டவுன் எதுக்கு வருது அது பூரா இங்கே மேலே லூஸ் ஏறிடுச்சு அப்போது இந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல நல்லா இப்படி நீக்கும் இதை நீங்கள் இழுத்து பத்துலேன்னு சொல்லி இழுத்து வச்சிங்கன்னா இங்கே இங்கே ஃப்ளாட் ஆகிடும் அப்போது நீங்கள் போடும்போது நல்லா இருக்காது இப்போ இங்கே எவ்வளோ அப் அண்ட் டவுன் இருக்கோ அதே அளவு கனெக்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா அப்போ கரெக்டாக வந்துடும் ஐயோ உங்கள்கிட்ட பேசிட்டே மாற்றி வச்சுட்டு பார்த்தீங்களா ம் இப்படி வைக்கணும்ல உங்கள்கிட்ட பேசிட்டே மாற்றி வச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு அதே அளவு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வைக்கிறோம் அந்த பக்கம் எப்படி இழுக்காமல் கரெக்டாக வச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் வைக்கணும் அப்போ தான் ஷேப் ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி வரும் இல்லைனா அப்புறம் ஒரு பக்கம் சரியாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் சரியில்லாமல் போயிடும் வச்சுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தானே வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து அடுத்து பேக் பீஸ் ரெடி பண்ணணும் பேக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்கள் இது உங்களோட விருப்பம் தான் எந்த பக்கம் உங்களுக்கு வெளியில் தெரியணும்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இந்த ரெண்டு கிளாத்தும் இருக்கிறதுனால இந்த வேலை பார்க்குறேன் இல்லைனா நம்ம ஃபுல்லாக ஒரே கலரில் பண்ணிக்கலாம் இதையும் சென்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த போட் நெக்கு ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா அதை அடித்து அப்படியே பரட்டணும் அப்படியே கீழே வச்சுட்டு இந்த போட் நெக்கை அப்படியே அடிச்சு பரட்டுறேன் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வெட்டி திருப்பணும் இல்லையா அதே போல் இங்கே இந்த காலேஜ் விட்டுட்டு நான் விட்டுறேன் அதே மாதிரி தான் லைனிங் எடுத்துட்டு கரெக்டாக எஜ்ஜில் போடுங்க அந்த எஜ்ஜில் போட்டிங்கனா தான் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் நம்ம இதே வெளிப்பக்கம் கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணலைல்ல இதையும் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள மெட்டீரியல் பூரா வெட்டிடுவோம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேக்கில் வந்து நம்ம டாட் பிடிக்கணும் இதில் 
அந்த ஷேப்புக்காண்டி நம்ம டாட் பிடிக்கணும் அது கொஞ்சம் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இந்த ஃப்ரண்ட்டு தச்சுருக்குறோம் இல்லையா பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் ஒரே அளவு இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வரும் வரும்போது மீதியை சைஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா பேக்கில் வந்து நம்ம எதுவும் ஷேப் எடுக்கலை இல்லை அதனால் அதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதில் நம்ம அந்த ஷேப் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் இங்கே ஷார்ட்டேஜ் ஆகும் ஏன்னா அந்த லூஸ் வந்து மேலே போயிருச்சுல அதனால் அதே போல் அந்த ஷேப் எடுக்கும்போது லைட்டாக இந்த வளைவு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃப்ராக்கில் மட்டும் எப்பயும் அதை கொஞ்சம் ஷேப் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல தொவல் விழுகாது சரியா ரைட் இப்போ ஆம்கோல் வந்து நம்ம இதை ஆம்கோல் இந்த ஷேப் எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா அதனால் இது ஒன் சைடு வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு வரைக்கும் கழிக்க வேண்டியது இருக்கும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே கழிக்கிற பயில் இந்த பேக் பீஸை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி கழிச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெடி பண்ணிட்டோம் தையல் போட்டுருவோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணக்கு முன்னாடி பேக்கில் ஓப்பன் பண்ணிடுவோமா இங்கே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஊக்கு மாட்டுற மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இதில் ஓப்பன் இல்லாமலும் நம்ம தைக்கலாம் அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுருக்கிறோம் இல்லையா அது இல்லாமல் பண்ணோம்னா ஓப்பன் இல்லாமலே போடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் வைக்கிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அழகாக போட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஆள் கொஞ்சம் சத்தாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் போடுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ஓப்பன் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை ஜிப்பு வச்சுக்கலாம் ஜிப்பு இல்லைனா ஊக்கு பட்டி ஊக்கு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊக்கு பட்டி வைக்கிறேன் நம்ம இந்த ப்ளவுஸில் வைப்போம்ல அதே மாதிரி தான் எதுவும் வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த பட்டி வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு இருந்தால் போதும் ரொம்ப வேண்டியதில்ல மடிச்சுட்டு அப்படியே ஃபோல்டிங் பண்ணி தையல் போட்டுருவோம் இந்த பட்டி முக்கால் இன்ச்சு இருந்தால் போதும் இன்னொரு பட்டி தைக்கிறோம் இல்லையா அதாவது ஊக்கு வைக்கிறதுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஒரிஜினல் கிளாத்திலே வைங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம ஊக்கு மாட்டும் போது அந்த பின்னாடி கேப்பில் வந்து அப்படி தெரியாது
கொஞ்சம் கம்மி இருக்கு பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட்டாச் பண்ணிட்டு வெளியில் அப்படியே ஃபினிஷிங் பண்ணுறோம் சரியா ரைட் இந்த ஊக் பட்டியும் ஐ பட்டியும் தைச்சிட்டோமா அப்போ இதை கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இல்லை தையல் போடுங்க ஆனால் தான் இந்த கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னேன் இதை கரெக்டாக ஒரு தையல் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம பேக்கில் டாட் பிடிக்கணும் இல்லையா நல்லா சென்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு பிடிங்க ரொம்ப வேண்டாம் இந்த பக்கம் டாட் எப்படி பிடிச்சிங்களோ அதே மாதிரி இந்த சைடு என்ன பண்ண போகிறோம் சோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறோம் கழுத்து பக்கம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஆம்கோல் பக்கம் வித்தியாசம் தான் பிரச்சனை ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா சைஸ் பண்ணி ஒரே லெவல் ஆக்கிவங்க ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணுற இடத்துல ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வைக்கலாம் ப்ளைனாகவும் வைக்கலாம் இல்லை ஷார்ட்டாகவும் வைக்கலாம் ஷார்ட்டாக வச்சா நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி வச்சுருவோமா ஸ்லீவ் எவ்வளோ எத்தனை இன்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு நாலு இன்ச்சு இருந்தாலே போதும் சும்மா ஷார்ட்டாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஷார்ட்டாக எடுத்துகிட்டு இதில் நம்ம ஏதாவது டிசைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணிடுமா ஆ ரைட் தருக்கலையா இந்த பக்கம் பாயிண்ட் எடுத்துடும் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் தருக்கல இந்த பக்கம் எடுத்துட்டோம்னா இது நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம லைனிங் கொடுக்கணும்ல அந்த லைனிங்கு பதில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்
ஒரு காலிஞ்சி அந்த சேப்பு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவும் நீங்கள் நார்மலாக வைக்கனாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த எனக்கு இந்த மாதிரி பிடிக்கல சிம்பிளாக போதுன்னா நார்மலாகவும் வச்சுக்கோங்க இது சின்ன குழந்தைகள்லாம் தைக்கணும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா இந்த வழக்கம் போல் அந்த காலிஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை வெட்டிகிட்ருங்க மறக்காம இந்த அர்கட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் திருப்பும்போது அந்த ஷேப் நல்லா வரும் இந்த சென்டர்லேயும் ஒரு அர்கட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அந்த பாயிண்ட் வரும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக லைனிங் எடுத்து விட்டுட்டு ஓரத்தில் எச்சு தெளி போடுறோம் பாயிண்ட் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த பக்க ஸ்லீவ் உங்களுக்கு ஓகேனாலும் சரி இந்த பக்க ஸ்லீவ் ஓகேனாலும் சரி அதாவது கலர் மாற்றி போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மாற்றி போட்டுக்கோங்க தேவையில்லைன்னா வேண்டாம் இது ரொம்ப ஈஸியான வழி உங்களுக்கு கஷ்டமே இருக்காது ஆனால் ஸ்லீவும் கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஆம்கோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கை தூக்குனாங்கன்னா அந்த ஆம்கோல் தெரியாமல் இருக்கும் அது கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்கும் நம்ம ஸ்லீவ் எவ்வளோ ஷார்ட்டாக வேணாலும் போடலாம் அந்த ஆம்கோல் கொஞ்சம் க்ளோஸில் இருக்கணும் கை தூக்கும்போது இதுவாக தெரியக்கூடாது இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவும் ஒரே அளவு இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் கிட்டே கரெக்டாக வச்சுட்டு இது ஓகேவாக இருக்கா அதே மாதிரி ரெண்டும் சரியாக இருக்கு சென்ட்ரலில் ஒரு அர்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம குடைஞ்சி எடுக்கணும் அவசியம் இல்லாத மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டான ஸ்லீவ் வச்சோம்னா குடைய வேண்டாம் அது நம்மளுக்கு லூஸ் அந்த இடத்துல வராது பெரும்பாலும் இப்போது கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா ஃப்ரண்டில் குடைஞ்சி எடுக்கலையான்னு ஃப்ரண்டில் ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் குடைஞ்சி எடுத்துட்டோம் அதாவது இந்த ஃப்ரண்டில் உள்ள இடத்துல பேக்வோட ஃப்ரண்டில் கொஞ்சம் மேலே ஏறி வரும்ல அதில் ஒரு ஆஃப் இன்ச் எடுத்தோம் இல்லையா அப்போயே குறைஞ்சிட்டோம் இப்போ ஸ்லீவை அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் ஸ்லீவ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்லேயே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம்
அதே போல் இந்த பக்கம் சோல்டரும் சென்டராக இருக்காத்தும் ஒன்றா மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிட்டோமா இந்த சென்டர் வரும்போது இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த சோல்டரும் ஒன்றா வரணும் அப்போ தான் ஸ்லீவ் பார்க்க அழகாக இருக்கும் சென்ட்ரு மாறிடுச்சுன்னா அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் சரியா ஓகே அடுத்து நம்ம சைடு தைக்கணும் ரைட்டா சைடு தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இடுப்போட அளவு வேலை சொல்லியிருந்தோம்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு நம்மளுக்கு தேவைப்படுச்சு இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தோரு இன்ச்சு இருந்தாலும் போதுமானது தான் அப்போ இடுப்பு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெச்சரில் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த அம்பரில் கட்டிங் போட்டுருக்கோம் இதுக்கு வந்து லைனிங் வேண்டாம் இது வந்து நல்லா நல்ல திக்கான மெட்டீரியல் தான் காட்டன் உங்களுக்கு சப்போஸ் உள்ள லைனிங் வேணும்னா தாராளமாக கொடுத்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஒவ்வொரு பக்கம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ் எடுத்து ஒரு பக்கம் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட் பீஸ் இருக்கு இல்லையா ஷேப் நல்லா ஒன்றும் போல் சைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இதுலேயும் அந்தளவுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ரைட் அப்படியே எல்லாச்சும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் கணக்கு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம் ஆனால் இழுத்து தைக்க வேண்டாம் இது சிம்பிளான மாடல் இதில் நம்ம பெல்ட் இடுப்பில் வந்து நிறைய பெல்ட்டில் டிசைன் நிறைய வைக்கலாம் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இதில் ரோப் வைக்கணும் இடுப்பில் ரோப் கட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் பண்ணிக்கலாம் அந்த இருக்கு இல்லையா இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இதே மாதிரி இந்த சைடு இது நல்லா ரெண்டு ஒன்று போல் லெவல் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடு அட்டாச் பண்ண மாதிரி இந்த பக்கமும் கரெக்டாக நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு தானே தையில் கொட்டிருந்தோம் அதை கனெக்ட் பண்ணி ரைட் இங்கேயும் தைச்சிட்டோம் ரைட்டா உள்ளே நமக்கு லைனிங் தேவையில்லை சப்போஸ் தேவைங்கிறவங்க லைனிங் கொடுத்துக்கோங்க இப்போது சைடில் அப்படியே தைக்க போகிறோம் இந்த ஆம்கோல் இருக்கு இல்லையா ஆம்கோல் ரெண்டையும் சோல்டர் சென்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இருக்குல்ல 
நம்ம கையோட அளவு நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற இடத்துல மார்க் பண்ணி தையல் போட்டுருங்க நம்ம தையலுக்கு எவ்வளோ விட்டுருந்தோமோ அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே இந்த பாட்டத்தில் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் இருந்தாலே போதும் மேலே உடம்புக்கு வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து அப்படி வேண்டியதில்லை இருக்கிற லூஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு பிடிச்சி தைச்சோம்னா போதும் ஓவர் லாக் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி அந்த சைடு போடணும் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை தேவையில்லைன்னா வெட்டி விட்டுருங்க இங்கே அதே மாதிரி ஷோல்டர் கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஆம்போல் சென்டர் வச்சுக்கோங்க அந்த பக்கம் எத்தனை இன்ச்சில் தையல் போட்டிங்களோ அதை அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எதுக்கு இந்த பக்கத்தை எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா அக்யூரேட்டாக போயிடும்ல நான் கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கேன் இந்த பாடத்தில் வரும்போது ஆஃப் இன்ச்சே போதுமானது தான் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராலாம் தையலுக்கெலாம் விட வேண்டாம் இருக்கிற லூஸை ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா போதும் இது உங்களுக்கு நல்ல வெயிட் போட்டால் பிரிக்கிறதுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வெட்டி விட்டுடலாம் ரைட் இப்போ ஒரே ஒரு வேலை தான் பாக்கி இருக்கு திருப்பிட்டு என்ன செய்யணும்னா ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஷார்ட்டாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் இப்போ கீழே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு அப்படியே உருட்டி தைக்கிறது தான் வேலை இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் இன்ச்சில் சிங்கிளாக மடித்து தைச்சிக்கோங்க ரெண்டாவது இன்னொரு போல்டிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்படியே அதுலேருந்து ஒரு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சோ இல்லை காலேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ மடிச்சுக்கோங்க காலேஜே போதுமான தான் இப்போ ரெண்டாவது ஃபோல்டிங் பண்ணுறேன் இல்லை நான் ஒரே இதுலேயே ரெண்டு டபுளாக மடித்து தச்சுருவேன் ஃபினிஷிங் பண்ணிடுவீங்கன்னா அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கோங்க இது ஈஸியாக புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காண்டி இந்த மாதிரி தச்சு காமிக்கிறேன்
கம்ப்ளீட் ஆள முடிஞ்சு கீழே பாட்டத்தை தைச்சிட்டோம் பின்னாடி ஓப்பன் வச்சுருக்குறோம் இதில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோப் வச்சுக்கலாம் ரோப் கண்டிப்பாக வச்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும்னா இருக்கிற லூஸை வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் யார் வேணாலும் தைக்கலாம் டெய்லர் தான் தைக்கணும்னு கிடையாது இப்போ புதுசாக இப்போ தான் நான் மிஷின்லேயே உட்காறேன்னு சொல்கிறவங்க கூட ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் இதை தைக்க முடியும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கல்ல குழந்தைகளுக்கு மட்டும் கிடையாது பெரியவங்களுக்கும் தைச்சு கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சாரியில் கூட தைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி ஒரு லாங் ஃப்ராக் எவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடில் தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டீங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப புரியுற அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் இதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் தைச்ச ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அடுத்த பதிவில் உங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை பாய்